Cositas guapas, ¿qué tal va esto? Mi nombre es Naki Kupa Y estamos aquí de vuelta con Cam Buddy para todos vosotros en la ruta de Joichi, ni más ni menos Bueno, no hay mucho de contar, por fin se ha solucionado todo el dramón que había de por medio Con el tema de Keitaro, Joichi, Yuki, etc. Ya, ya todo está bien, se ha descubierto al culpable y al menos todo está feliz Terminó con un final feliz, aparentemente, como digo, aparentemente Estamos ya en el día 20 en el que vemos que parece que todo está ya más en calma, diríamos Pero parece que aún hay ciertas cosas que nos van a quedar por ver Por ejemplo, Yuki está un poco extraña Yo sospecho que tiene que ver con algo del celo o de que está embarazada, o una de dos Que podría ser las... Eh, las... Las mujeres de cuando están embarazadas pueden ser muy agresivas, aquí no Pero bueno... Eh, de todas maneras, pues ahora estamos aquí Ya... Yeah. Todo normal <risa> Por supuesto A excepción de que obviamente ya tendré que iniciar con censura Pero, pero hey eh, It's fine, no es como que no estoy acostumbrada ¿No? <risa> Así que bueno, dejando aparte todo eso Vamos a continuar entonces con lo que aún nos queda del día 20 ¿eh? Ah, eso es eh, Eso realmente fue bueno Un baño tan relajante después de un buen ejercicio Ah, sí Podría realmente necesitar una siesta ahora mismo <risa> Yo también, Haunter, pero probablemente terminaré mis tareas por el día primero Necesitas tomarte un descanso alguna vez también, ¿sabes? Está bien, no me quedo sin energía aún, después de todo De todas maneras deberíamos adelantarnos y cambiarnos ahora Ah, oh, cierto, dejé mi ropa afuera Puedo solo cambiarme aquí, ahí Hiro, Yoichi, nos salimos Aseguraos de apagar el calentador cuando salgáis, ¿vale? Yeah, sure. Sí, seguro, Whatever. lo que sea. Hmm. Hey. ¡Hey, chico lobo! ¿Has terminado con el jabón? ¿Por qué te está tomando con eso? Hmm. ¡Hey, para de quejarte! Uh. ¿Por qué siempre tienes que lanzarme cosas a mí? Yeah. Yo odio tomar baños y ahora lo estás haciendo peor con todos tus llantos. Sé que tú sigues estando molesto porque te debía esa competición de pelea Pero no puedes darme un respiro ahora al menos yeah. Por supuesto que ganarías eso Siendo un cabeza de carne es tu especialidad después de todo Trata de competir conmigo en la cocina y veremos si puedes tener una oportunidad <risa> Cocinar no es tan duro ¿Y por qué debería incluso molestarme? Como si Keitaro le pro se preocupe sobre eso. So... Oh, así que quieres eh, jugar a comparar juegos ahora, ¿eh? ¿ah? Vale, entonces. Sé cocinar, limpiar y más importante, he conocido a Keitaro por mucho más. Soy básicamente un compañero perfecto para él. Wait, what? <risa> um, creo que esa no es, eh, no es la manera de definir si alguien es adecuado o no para una relación, Hiro. Yo sé. ¿Ah? ¿Y qué sabes hacer? ¿Flexionar delante de él todo el día? Tú eres todo cháchara, pero realmente no puedes darle nada a Keitaro aparte de aquellos músculos tuyos. ¡Oh! Oye, te... Uh, a ver, giro, no es por mal. Eso es un golpe un poco bajo, ¿no crees? Sí, sí, vale. Tú puedes hacer todas aquellas cosas. Pero puedes protegerle, no. Probablemente te mearías en los pantalones y huirías dejándole a la primera señal de problemas. No recuerdo que le respaldases cuando el viejo le gritó. Ugh, so ¿Sabes qué? Realmente no hay, no hay razón para discutir contigo más. Es todo sobre habilidad después de todo. ¿Huh? ¿Eh? Well... Todo lo que estoy diciendo es que una de aquellas cosas que importarán... Eh, si sí, tú no sabes cómo hacer a Keitaro feliz Wait, what? ¿Y por qué suena la música pervert de fondo? Sí, seguro, tienes ese cuerpo Pero eso no va a durar por siempre Y Keitaro se cansará de él más tarde A menos que tengas la habilidad para hacer que dure Wait, what? Pero, ¿qué debería esperar Keitaro de ti de cualquier manera? Tú eres una cabeza de carne después de todo ¿Qué demonios estás intentando decir? ¿No crees que soy bueno encargándome con de él? I'm awesome. Tendré que hacerte saber que a Keitaro le encanta mucho que él sigue regresando por más. 
quizá él solo se siente mal por ti. ¿Qué? De ninguna manera. Sé que a él le encanta. Soy más habilidoso en cosas como esta que tú. ¿Oh, sí? ¡Pruébalo! ¿What? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, señoría? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué coño? No, no, en serio, no tengo otra manera de describir esto. ¿What the fuck? Ok. Oh, bueno, ok. Vale, de acuerdo, puedo evitar esto, narices, porque... Oh, la gente me había estado comentando sobre una escena entre Yoichi y Hiro también. No sé si realmente hay esa escena, supuestamente no. Aquí está de hecho diciendo que de ninguna manera, o sea, le dé a esa opción, porque... Joder, es una cosa mala, negativa. Es como han estado teniendo, pues, sus acercamientos, su ligera relación en un inicio que Itaro y él. Sería como prácticamente engañarle. Así que, ¿qué os pasa, gente? El morbo. <risa> Así que, de ninguna manera. ¿Qué? ¿eh? De ninguna manera. ¿Por qué incluso querría hacerlo contigo? <risa> Tú no eres ni siquiera merecedor del placer. Mucho... Mucho menos que Keitaro. Además, mi salchicha es de alguna manera demasiado grande. Dudo que serías capaz de encargarte de ella de cualquier manera. ¿Ah? ¿Salchicha? <risa> ¿En serio estabas pensando que estaba hablando sobre eso? Cuando dije hacer a Keitaro feliz, quería decir hacerle reír, idiota. Ah, oh, Dens. <risa> Realmente eres un perro pervertido. ¡Shut up! C ¡Cállate! No es mi culpa que lo tomase de esa manera. Tú eres el que lo hizo sonar pervertido en primer lugar. <risa> ¡Finalmente conseguí incluso molestarte! ¿Esto es tan clásico? Tú deberías haber visto tu cara. ¡Shut up! ¡Dije que te calles! <risa> ¡Tú totalmente me destrozaste, chico lobo! ¡Gracias por hacer mi día! Anyway. De todas maneras, desde que obviamente estás tan acalorado, te daré algo de privacidad. See you later. Solo no permanezcas empapado por demasiado con tus cosas, ¿vale? ¡Nos vemos! No es estúpido pequeño. Ay, pobre eso, eh, pobre Yoichi. Las cosas que tienen que pasar. All right. Vale. Estoy todo encargado con mis tareas ahora. Ah, solo me encanta el sentimiento de salir del baño. Es solo tan refrescante. Hmm. ¿Por qué les está tomando a aquellos dos tanto? No deberían haber terminado por ahora. Oh, bip bip, pasando. <risa> Regreso aquí, pequeña molestia. <risa> Tú no puedes atraparme. <risa> Pero qué les pasa? Pónganse algo. Tú solo tenías que preguntar, Haunter. Ay, güey. ¡Hey, chicos! ¡Estoy de vuelta! Lo siento que me tomaste tanto. El señor Aiden me estaba preguntando un montón de cosas sobre la actividad. Oh, oh no hay problema, Keitaro. Ya terminamos eh, tomando un baño aún así. Oh. Así que eso explica por qué Yoichi y Hiro estaban corriendo alrededor en sus toallas. Well... Bueno, sí, les he estado diciendo que se vistan desde, desde que es casi la hora para cenar. Oh. ¡Oh, es cierto! Debería darme prisa y tomar un baño también. All right. Me adelantaré al comedor y veré si puedo hacer algunas tareas para la noche. Ah, realmente no quiero... no quieres rendirte en aquellas tareas, ¿no es así, Natsumi? Supongo que iré contigo y me aseguraré de que no te sobresfuerces. Keitaro. Keitaro, encontrémonos en el comedor después de tu baño. Bye. Ah, vale. Terminaré rápido para que pueda alcanzaros esta vez. Ay. Hmm. Ahora... ¿Qué hay sobre esos dos? Oh. Ah, cierto. Yoichi, Hiro, parad de bromear y poneros algo de ropa ya. Hey, y parad de, de... Y parad de enredar las sábanas. Acabo de limpiar aquellas. Whatever. ¿Qué más da, mamá? <sighs> Pobre Natsumi. El dolor que tiene que pasar a veces, güey. Ay, madre. No puedo creer que... No puedo creer lo que nos hicieron para el primer servicio de cena. Ahora tenemos que esperar al siguiente. Well... Bueno, odio decir esto, pero... Os dije a ti y Yoichi de parar jugando. Podríamos haber llegado aquí antes. ¿Ah? ¿En serio nos es... 
¿Solo en serio nos estás diciendo eso a la cara, señor Mr. Perfecto? No, no tenía intención de esa manera. De, de todas formas, quizá pueda ayudar al señor Aiden con el trabajo de la cocina. Eso debería acelerar las cosas un poco. Ahí vamos de nuevo, Natsumi. Date un respiro al menos por hoy. De todas maneras, ¿por qué le está tomando a Keitaro tanto de nuevo? <risa> sé exactamente por qué él debe de estar pa... ¡No! ¡No! ¡Sé lo que estás a punto de decir, Yoichi! ¡Y no es eso! <risa> ¡Hey! Oh, ¡Hey! ¡Aquí estás! Así que, ¿qué partes de mí... ¿Qué partes de mí pensaste en la ducha? ¡Wow! ¡Wow, chico lobo! ¡Hablando sobre ti! Anyway. De, de todas maneras, siento que llegué tarde de nuevo. Me puse realmente sucio de toda esa pelea. Don't worry. No te preocupes, Keitaro. La cena no está lista de todas formas. Solo estamos esperando aquí. Uh. Eso es un alivio. Aún así tengo que admitir que me estoy sintiendo realmente hambriento. ¿No? ¿Oh? ¡Ostra! Um, ¡Hola! Uh, ¿What? Huh? ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí, idiotas? Um, solo queríamos hablar con Keitaro. Si vosotros, imbéciles, estáis aquí de nuevo para causar problemas a Keitaro, entonces atrás. No, no, nada como eso. Te lo aseguramos, nuestras intenciones están completamente libres de hostilidad. Si cualquier cosa, estamos aquí para pedir un tratado de paz con vosotros, gente. ¿Creéis que os creeríamos después de todo lo que ha sucedido? Apuesto a que solo sois cómplices de cualquier cosa que Taiga esté tramando ahora mismo. Vamos, chicos, os ayudamos en vuestra pequeña investigación. Hmm. Mm, nos contaron la verdad el otro día. Oh. Pero el chico lobo tiene razón. ¿Cómo podemos estar seguros de que vosotros no vais a hacer nada a petición de Taiga con la vez que hablamos? Hello. Hola, ¿cómo puedes? podemos estar tramando con Taiga si él nos ha dejado... Fuera de nuestra cabaña. ¿Qué? ¿Taiga os sacó fuera de vuestra cabaña? ¿Es eso por lo que vosotros parecíais tan molestos durante la actividad? Bueno, Seto dijo que él escu nos escuchó discutiendo antes. Eso es por lo que estábamos esperando que nos escucharíais para que pudiéramos explicarnos mejor. Oh, vaya. Va vale, supongo que no hará daño escuchar lo que tenéis que decir, chicos. <risa> Os estoy vigilando a los dos de cerca. ¿Entendéis eso? Un movimiento equivocado. Y os golpearé a los dos. Thank you. Gracias. Os garantizo que nuestros motivos son benévolos. Así que... Sí, verás. De, de hecho, estamos aquí para pediros un favor, chicos. ¿Huh? ¿Eh? Después de todos los problemas... Eh, después de todos los problemas... Tu Después de todo el problema que vuestro. que vuestro triste. que vuestra triste excusa del líder nos metió, ¿os atreveríais a pedirnos un favor? Entiendo que estéis todo molesto sobre eso, pero lo que estamos contando es que estamos igual de decepcionados. Taiga era. Taiga estaba desconmensurado de que, des, de que hemos desprendido información sobre la fotografía del señor Goro a todos vosotros. Él dijo que os ayudamos a atraparle por ese temita de la cámara. Quiero decir, o sea, no le vendimos. Ni siquiera sabíamos lo que él estaba haciendo en primer lugar. Si lo supiésemos, incluso intentaríamos cubrirle. Cuando él averiguó sobre eso, él nos sacó fuera de nuestra cabaña. Y hay más de ello. Él está diciendo que no somos amigos más. ¿Por qué incluso sois amigos de él en primer lugar? ¡Vosotros merecéis algo mejor! Él no era de esta manera todo el tiempo cuando por primera vez le conocimos. Algo sobre él ha cambiado. Él no es más el mismo Taiga que hemos adorado y respetado. No... Oh. Es una narrativa compleja, realmente. Podría tomar un rato a, a explicarlo apropiadamente. No te preocupes, estamos aquí para escuchar. Ah, oh, parece que por fin este es el comienzo de algo más. Bueno, vale, entonces supongo que puedo contaros la fabulosa historia de cómo llegué a... a prepararme en este campamento con mi presencia. Bueno, la primera vez que inicié estaba en el mismo grupo de campistas que Taiga y Lee, así que, o sea, obviamente permanecimos juntos. 
Hashtag nos mejores. <risa> Mi entrada en el campamento fue tan fabulosa. A la vez que pasé a través del arco, todos estaban como, o sea, abrumados en OOTD. <risa> ¿Qué demonios es un OOTD? ¡Ew! Vosotros, gente, realmente no tenéis ningún sentido de la moda para nada. Quiere decir, traje del día, tontín. Como estaba diciendo, saqué mi mejor, mi, mi, mi mejor ap apariencia aquel día para mi grandiosa entrada. E incluso lo posté en, inst en Instagram. Obtuvo 5 millones de likes. ¡Hostia, qué cantidad, güey! ¿Cuál es tu secreto? <risa> oh. ¡Fue hermoso! ¡Estaba perfecto! ¡Parecía como Lindsay Evangelista! ¡Era un modelo! <risa> y el paparazzi no podía parar de tomarme fotos desde que estaba como, o sea, el ser más elegante que él había visto alguna vez. Estaban todos como, o sea, Edward Fitzpatrick, tu sonrisa es hermosa. <risa> Edward, Edward, esa historia es absolutamente fabricada. Tú la sacaste de una de una charca, tú te tropezaste en una charca de mo cuando por primera vez entraste al campamento. En adición, no tiene ninguna relevancia a esa inquisición actual. ¡Oh, Glee! Por favor, estaba intentando tener un momento aquí. <risa> Además, es como, o sea. Como a el hijo recordarlo después de todo. <risa> Solo explica las ocurrencias, por favor. Vale, pero es como, o sea, nada fabuloso para nada. Es de hecho, o sea, una total decaída. Al principio todo iba bien, pero entonces, o sea, intenté hacer algunos nuevos amigos. Como cualquier nuevo campista normalmente haría. Así que, una vez en el almuerzo, traté de sentarme con un grupo, pero, o sea, a la vez que me senté, totalmente se levantaron y se fueron. Ah, eso no es bueno. Pensaba que ellos tenían... Pensaba que ellos quizá habían acabado de terminar de comer y no, pensa, y no pensé sobre ello demasiado, pero entonces, mientras estaba comiendo, alguien lanzó yogur hacia mi cabello. ¡No! Oh my God. Empezaron llamándome nombres como Maxi y Pans y Pans y Nancy. Ni siquiera los conozco y más importante ni siquiera me conocían a mí. Oh, gosh, Eso suena horrible. Honestamente sí, hay que ser imbécil. Oh. Oh, lo sé, cierto. ¿Cómo pudi pudieron ser tan rudos hacia alguien tan fa? Ed, por favor, procede al punto ya. Lo estoy, lo estoy, sí. Así que sí, en una ocasión los maestros scouts nos hicieron hacer una actividad. Era una actividad física y ya me conocéis, realmente no soy tan deportista, así que estaba en la parte baja de la lista. Nadie me quería en su equipo solo porque no podía lanzar una estúpida pelota en una cesta. Los campistas empezaron a mofarse de mí diciendo cosas como ¡Regresa a jugar con tus muñequitas! Lo cual realmente hirió mis sentimientos. Oh. That is so no es que odie jugar con aquellas cosas, pero hacerlo sonar como que es la cosa mala que le guste a alguien... ¡Ay, Dios! Te entiendo muy bien, tranquilo. No pensé que podría ponerse peor, pero entonces algunos de los chicos me arrastraron a una esquina oculta y empezaron a golpearme mientras me llamaban nombres. ¡Ay no, eso es horrible! ¿Qué? ¿Realmente sucedió eso? ¿Por qué un maestro scout no los detuvo? Realmente no había nadie ahí en aquel momento y dijeron que lo harían peor si pedía ayuda. Estaba a punto de empezar a llorar cuando un milagro sucedió. Mi caballero de brillante armadura, mi héroe Taiga, llegó. Él vino y golpeó a los matones de aquellos abusones como que no fue nada. Y nunca olvidaré aquellas palabras que él dijo. ¿Cómo os atrevéis a abusar de alguien solo por quienes son? Eso no suena exactamente como el Taiga que conocemos. Sí, ¿qué demonios le sucedió? De hecho, cuando Taiga se unió, él no era nada como es ahora. Él era de alguna manera como tú, Keitaro. ¿What? ¿Eh? ¿Ah? ¿Era como yo? ¿Qué quieres decir? Bueno, él solo era realmente amigable y amable, incluso alegre la mayor parte del tiempo. 
Pensaba que Natsumi y Yoichi te lo habrían contado sobre esto. Ellos solían ser los compañeros de cuarto después de todo. ¿What? Hmm, let's see. Les contamos lo que sabíamos sobre Taiga, pero para ser honesto, no pude conocer a Taiga lo suficientemente bien para entender por qué él terminaría haciendo estas cosas. Por los últimos años, solo he estado concentrándome en ayudar a los maestros scouts en cualquier cosa que pudiese. Realmente no hice amigos con los otros campistas hasta este año. Sí, fue realmente de esa forma para mí también, excepto para la parte de ayudar. Solo, era cuando, solo fue cuando el chico rana se unió al campamento que empecé realmente a conocer a la gente alrededor de mí. Bueno, vosotros chicos absolutamente os perdisteis mucho sobre Taiga. Después de que él me defendió de aquellos abusones, Taiga se convirtió en mi héroe. Pero eso le hizo conseguir algunos enemigos también, lo cual guió a ese terrible evento el último año. ¡Oh! Wow. Bueno, he escuchado la historia de Natsumi Yoichi. Recuerdo a Natsumi contarnos que Taiga fue expuesto como... Alguien que hace trampas durante el evento del último año, lo cual terminó en una pelea seria. Sigo sin entender cuáles fueron los motivos de Taiga para hacer eso. No tiene sentido que él llegaría tan lejos solo para que nuestro equipo ganase aquel premio. Tiene sentido ahora que Taiga haya hecho algunos enemigos incluso antes de ese evento. Realmente quiero saber lo que sucedió desde el punto de vista de Taiga. No es justo solo escuchar hacia el lado de una historia... Eso tiene que decir. Estoy de acuerdo. Cuando se cuenta una historia es bueno tener varios puntos de vista, porque no puedes juzgarla solo por una sola. Lee y yo prometimos a Taiga que no dejaríamos a nadie saber sobre ello. Pero creo que le, creo que le ayudaría si vosotros lo hicieseis. Él solo quiere ser entendido y aceptado después de todo. ¿Hay algo que seguimos sin saber sobre Taiga? Bueno, Taiga fue realmente solo una víctima, al menos si estamos hablando sobre lo que sucedió el último año. ¿O le tendieron una trampa como intentó con Keitaro? ¿Cómo es eso? Todos los campistas estaban convencidos de, la, de las trampas de Taiga de vuelta entonces. Bueno, si piensas sobre ello, ¿por qué el maestro Scout Yoshi no tomó acción dire directa? De reubicar a Taiga el último año si él realmente fue responsable por ese escándalo. Hmm. Ahora que lo mencionas, si Taiga realmente fuese el que causó problemas en el campamento, el maestro Scout Yoshi habría hecho algo sobre él. Como he dicho antes, Taiga Tu hizo algunos enemigos mientras me defendía a Lee y a mí de nuestros abusones. Y eso nos trae al momento por la primera competición deportiva. ¿Recuerdas cómo nosotros cinco estábamos en un grupo, Natsumi? Yeah, that's right. Sí, éramos compañeros de equipo con Taiga, Yoichi y Lee. Taiga quería que nuestro equipo ganase muchísimo, pero entonces ni siquiera pudimos competir porque ganamos por... Eh, directamente. <risa> Entonces resultó que el tipo de hecho los amenazó e incluso golpeó a uno de los miembros del equipo de que estábamos en contra. Absolutamente Eso es donde todos estaban equivocados. Mientras es correcto que Taiga quería que ganásemos el premio, él no perpetró los crímenes de los que fue acusado. ¿En serio? Pero todos estaban tan seguros de que fue Taiga. ¡Eso es solo eso! Ellos fueron tan crueles, estaban convencidos todos de que fue Taiga cuando él no hizo nada malo. Aquellos imbéciles incluso golpearon a sus propios compañeros de equipo. Y lo hicieron parecer como que Taiga fue quien lo hizo forzando a ese pobre chico a mentir. ¡Oh, Dios! ¿Estás seguro de que no fue realmente Taiga? Parece como algo que él haría. ¡Oh, de ninguna manera! Él nunca haría daño a alguien que no se lo mereciese. De vuelta entonces, al menos. Anyway. De todas maneras, para continuar nuestra historia, todos asumieron que Taiga había hecho trampas para ganar. Y sus enemigos usaron eso como aún otra excusa para físicamente asaltar a Taiga. Tratamos de defender a Taiga de vuelta entonces, pero desafortunadamente nos sobrepasaron con su fuerza bruta. ¿Os atacaron a ambos también? ¡Eso es horrible! Lo sé, cierto, y entonces Taiga, bendito sea, trató de contraatacar. 
Pero eso solo lo hizo peor. Él accidentalmente realmente hizo daño a uno de aquellos imbéciles. Se lo merecían, pero era demasiado tarde para Taiga en aquel momento. El señor Goro estaba ahí y, oh Dios mío, él empezó a flaquear. Oh sí, de alguna manera recuerdo al viejo enfureciéndose y gritando aquel día. Fue de alguna manera peor de lo que él estaba en la playa también. Sí, ciertamente. Y para hacer las cosas peor, el señor Goro estaba hospedando a algunos visitantes de los alrededores de la ciudad. Que rápidamente desprendieron el incidente a través de la ciudad. Por eso la mala reputación ahora del Kambadi. Antes de que lo supiésemos, la gente estaba dejando el campamento de izquierda a derecha. Y entonces parecía como los que eran quedados con la culpa de cada cosa mala que sucedía era en Taiga. Como que él era el que destrozó todo. Constantemente descubriríamos que Taiga se vendaría y quedaría golpeado. Su cuerpo estaba cubierto en marcas y heridas. Estábamos seguros de que aquellos abusones le estaban asaltando clandestinamente. Pero él se negaba a permitirnos informar a los maestros scouts. Pobre Taiga. No tenía ni idea de que todo eso había pasado. ¿Nadie hizo algo para ayudarle? Desafortunadamente estos antagonistas fueron bastante inteligentes. Raramente se presentaban al mismo tiempo que los maestros scouts. Y de antemano nunca eran atrapados. Una vez finalmente cuando fueron atacados al lado de Taiga, el maestro Scout Yoshinori fue capaz de finalmente presenciar el asalto. Él inmediatamente evitó a los perpetradores y se disculpó hacia Taiga por creer que él había cometido los, los anteriores crímenes. Oh. Así que eso es por lo que el maestro Scout Yoshi es tan diligente con Taiga. ¿Él sabía la verdad? Totally. ¡Sí! Estuvimos ahí cuando él le dio coraje a Taiga para levantarse y sobrepasar a aquellos abusones suyos. El maestro Scout Yoshi vio que Taiga sinceramente quería ser una mejor persona. Well, parecía que el maestro Scout Yoshinori no permitiría que Taiga continuase permaneciendo en el campamento. E incluso le, le prohibió de unirse de nuevo al principio, en orden de perdonarle de la amenaza de sus agresores. Pero Taiga rogó al maestro Scout Yoshi por una oportunidad más, rogando de dejarle enlistarse de nuevo para el siguiente verano. Prometimos de venir con él y ayudarle en cualquier cosa que pudiéramos. Pensaba que este año sería diferente y Taiga tendría un fresco comienzo, pero las cosas resultaron tan diferentes. El comportamiento de Taiga empezó a cambiar y él se volvió en quien es ahora. Ah. Y ahora, ver a Taiga de esta manera, no, puedo, no podemos evitarlo excepto preocuparnos por él. Oh, no. Tengo miedo de que ahora que él es en esta impresión... Es... Tengo miedo de que incluso él ahora nos haya alejado a Lee y a mí. Él podría hacer algo estúpido para hacerse daño él mismo. No importa lo que digamos, él solo no nos escuchará. Sé que es egoísta pedir ayuda, especialmente después de todo el daño que Taiga os ha causado a ti y a tus amigos, pero no sabemos a quién más acudir. Estamos esperando que puedas darle algo de sentido a Taiga. Genuinamente solo queremos que os se lleve bien con todos también. Estamos cansados de ir con los gritos de Taiga. No queremos que se destruya él mismo y, deje y permita que todos le odien de esta manera. Él es nuestro querido líder, y estoy seguro de que todos vosotros podéis entender cómo se siente que un amigo esté luchando tan duro. I understand. Lo entiendo, pero tanto como quiera ayudar a Taiga, no estoy seguro de si hay algo que pueda hacer. Él me odia mucho, tengo miedo de que él no me escuchará, o peor, él intentará y hará algo para hacerme daño también. That is true. Puedo totalmente entender eso. Después de todas las cosas que él hizo y dijo hacia ti, es solo natural que te sentirías de esa manera después de todo. Pero entonces, cuando fuimos informados de que la expulsión de Taiga fue levantada a causa de tu petición, sabíamos que, que tú podrías aportar apoyo a Taiga tanto como nosotros. Si alguien ha intentado entender a Taiga después del incidente del último año, él no estaría en la manera en la que él está ahora. Creo que Taiga se, se metió en Camp Buddy de nuevo por una razón. Quizá él quería remodelarse y esperaba que todos le aceptarían. Pero él solo no sabía, no sabe cómo hacer que suceda. Pero puedo prometeros que trataré de hablar con él sobre todo esto. 
G Gracias, Keitaro. Eso significa mucho para nosotros. Oh. My apologies. Estábamos equivocados desde el inicio de, haberos ju de haberte juzgado tan negativamente. What do you think about no estoy seguro sobre todo esto. E está bien, podemos esperar. Por ahora seremos pacientes y dejaremos que Taiga tenga tiempo para pensar sobre lo que él ha hecho también. Pero solo queríamos saber si estaríais dispuestos a intentar ayudarnos. Supongo que puedo intentar hablar con él. G Gracias, Keitaro. Eso significa mucho para nosotros. No Estoy seguro de que me... se dará de cuenta un día de que todos nosotros seguimos preocupándonos por él, a pesar de todo lo que él ha hecho. ¿Cómo desearía que eso sucediese? Thank you. Gracias por escuchar nuestras preocupaciones, Keitaro. Dejaremos que os indulgáis en vuestra comida ahora. Disculpadnos por la intromisión. It's all right. Está bien, Edward Lee. Me alegro de que ambos confiaseis en nosotros con esto. Gracias de nuevo, Keitaro. Que os vaya bien. Mm. No puedo creer que eso acaba de suceder. Yeah, that's right. Sí, pensad que Edward y Lee se aproximarían a nosotros para ayudar. Stupid. Supongo que ahora que finalmente las cosas se han averiguado, aquellos dos no son completamente estúpidos. Solo desearía que se hubiesen dado cuenta de esto antes, de que las cosas hubiesen resultado tan destrozadas en primer lugar. Yeah. Teniendo todo el sentimentalismo de esa manera no encaja contigo para nada, chico lobo. Hey. ¡Ey! No estoy intentando ser todo cursi o algo. Todo lo que estoy diciendo es que esto es lo que probablemente se necesitaba para, para suceder, para que ellos viesen que Keitaro realmente está en lo correcto aquí. Hmm. Pero eso sigue sin cambiar el hecho de que Taiga ha causado muchos problemas a todos nosotros, especialmente a vosotros dos. Eso ha acabado ahora, Hunter. Nadie va a ser echado del campamento. Además, ¿no es esto lo que Keitaro quería de todos nosotros? Sí, that's right. Tienes razón, Natsumi. Finalmente estamos empezando a, re a llevarnos bien con todos. Todo lo que queda es Taiga. Supongo que es merecedor intentarlo si significa que podemos divertirnos todos juntos por el resto del verano. Ugh. Ugh. ¡Ay, va mi estómago de nuevo! ¿Podemos ir y cenar ahora? Estoy hambriento. We should go now. Ah, es cierto, el señor Aiden debe de haber terminado cocinando el segundo plato de comida. Vamos, podemos continuar esta charla mientras comemos. Bueno, al menos ahora entiendo todas las cosas. ¿Oh? Pase. ¿Oh? Discúlpeme, señor. Yuri me contó de reportar a su oficina. Sí. Quiero conducir un encuentro con todos vosotros. ¿Dónde están los demás? Dijeron que nos alcanzarían pronto, señor. Yuri necesitaba la ayuda de Aiden con una de sus eh, colecciones. De todas maneras, ¿el encuentro es sobre las deudas, las cuentas actuales del campamento? Si es así, las tengo aquí. Acaban de venir por el correo hoy. Oh. Tenía el otro problema con el que lidiar. Solo esperemos porque los otros maestros scouts antes de empezar el encuentro. Sir. Señor, no tengo intención de entrometerme, pero ocurre algo malo. Parece como que está molesto. ¿Sigue preocupado sobre lo que sucedió los pasados días? No. No, esto es sobre un asunto separado. Solo estoy preocupado con el estado del campamento ahora mismo. Si no conseguimos más campistas por la siguiente temporada de verano, este lugar va a cerrarse. ¿Qué? ¿La siguiente temporada de verano? ¿Eso quiere decir...? Sí, Yoshinori. He decidido continuar Camp Buddy por, por el futuro. De otra manera, este año no será el último. Se ¡Señor Goro! ¡Abraza a Goro! ¡Oh! Eh, ¡Eh! No sabe lo feliz que me hace. ¡Hey, abuelo! Aquí estamos para el encuentro. Wow. Wow. Oh. ¡Oh, vaya! ¿Estamos interrumpiendo algo? <risa> Yuri, Aiden. Isn't this exciting? Vosotros, chicos, no vais a creer esto. El señor Goro dijo que él mantendrá el campamento abierto por tanto como él pueda. <risa> Así que se lo contaste ya, ¿eh, papá? Yuri. Yuri, ¿tú sabías sobre esto? That's right. Sí, papá y yo hablamos sobre ello la última noche. Hmm. ¿Qué sucedió, señor? ¿Qué hizo que cambiase de idea? Creo que puedes responder a eso tú mismo, Yoshinori. Tu actuación como un maestro scout estas cuantas semanas han sido nada menos que excepcionales. Tú tienes... tú te has más que remodelado. No solo tú activamente has guiado a los scouts y les has enseñado lecciones de valor de compañerismo. Tú también les has dado el coraje para permanecer por mí 
para permanecer ahí por mí y has probado cómo merecías estar en tu posición. Verdaderamente te has encargado del legado y estoy dependiendo de ti para pasarlo a muchas generaciones que vengan. Señor Goro. Chao, chao. Muchas gracias. Enhorabuena, Yoshi. Parece que todo tu duro trabajo finalmente se ha visto pagado, ¿eh? Todo es gracias a ti y Yuri también. No habría sido capaz sin vuestra ayuda. Oh, no lo menciones, Yoshi. Sabes que siempre estamos aquí por ti. ¿Qué ocurre, abuelo? ¿Quieres unirte al abrazo en grupo? Os he reunido a todos vosotros aquí, por más que solo estas buenas noticias. Hay algo que Yuri y yo no os hemos contado aún. Después de algo de consideración, he decidido estar justo delante de todos vosotros, así que escuchad. Este campamento está en una situación financiera en, en límite. El hecho del asunto es que hemos perdido demasiados campistas y nuestra reputación ha bajado también por nosotros. A, razonable, a ser razonablemente es esperar a conseguir más. ¿Es esto a causa del incidente del último año? Oh. Créelo o no, no solo jugó una pequeña parte en la situación actual. Como podréis saber, tenemos al menos tres ramas de Kanbad incluyendo estas, con las otras dos arregladas por mí y mis compañeros de negocio. However, Pero aquellas otras dos ramas no se abrieron para esta temporada de este, de este verano. Nuestros compañeros y sponsors han decidido terminar el contrato. Y cualquier posibilidad de renovación. ¿Qué, ¿Qué sucedió, señor? Pensaba que las otras ramas les habían estado yendo bien todos estos años. Well... Eso no es cierto, Yoshi. Es la razón por la que papá dejó que te ayudase aquí en primer lugar. Es porque las otras ramas aquí ya han cerrado, incluyendo la que solía trabajar. What? ¿Qué? Y todo este tiempo sonaba como que este lugar era el peor actuando. Solo qué demonios sucedió. Oh. Tan vergonzoso como se pueda admitir, es a causa de mi propio desarreglo. No fui capaz de ver a estos, camp estos campamentos apropiadamente. Parece que mis compañeros de negocio no compartieron la misma visión que yo tenía para Camp Buddy. Y otra parte del problema es que no estaba tan entusiasmado como solía estarlo. La falta de pasión de los líderes y maestros scouts afectó a las actuaciones del campamento deliberando una decayente experiencia para los campistas. Y esta cadena de negligencia continuó hasta, nuestros hasta que nuestros campistas perdieron su interés, resultando en reclutas más bajas y más bajas a la vez que el año pasaba. El último año fue el último para estas otras dos ramas, continuando esperando aquellos camp campamentos por nada más. La razón principal de que tuviésemos tantos visitantes el último año en el evento que organizaste fue porque estaba intentando convencer a nuestros sponsors de ayudarnos a continuar con nuestra causa. Fallé en el momento y decepcioné a todos. Ya hemos hablado sobre esto, Yoshinori. Tú hiciste lo mejor que pudiste, incluso sin mi guía. Lo que sucedió el último año no es solo cosa tuya, es mía también. Todos nosotros somos responsables por ello. Eso es cierto. Cuando papá me contó que él estaba a punto de cerrar esta rama también, no solo podía dejarlo terminar de esa manera. Sabía que tenía que convencerle de no rendirse en, en este sueño. Never give up. Gumbody no es solo un propio sueño más, señor. Es nuestro también. Yeah. Cierto. Y este lugar no es solo nuestro sueño, es nuestro hogar también. I agree. Somos una familia aquí. Nada puede acercar nuestro hogar de nosotros. No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de todos vosotros. Papá. Vale, escuchadme. Me ha, he cambiado mi mentalidad ya para continuar Camp Buddy, pero os he reunido aquí por esa razón. Vamos a hacer cualquier cosa que haga falta para mantener nuestro hogar y hacer que esta familia sea tan grande como podamos. Tendremos un encuentro comprensivo a primera hora de la mañana. Necesito que todos vosotros tengáis el campo medio aclarado para venir con nuevas ideas y un sólido plan para conseguir nuestra meta. ¿Queda eso claro, mis maestros scouts? ¡Sí, señor! Mm, parece que van a venir cosas nuevas, ¿ah? ¿eh? Mm, estoy tan lleno. 
No creo que podría comer algo más incluso si lo intentase. Bueno, tú siempre comes más de lo que deberías, Hiro. No puedo evitarlo, ¿sabes lo buena que es la cocina del Bro Aiden? Hemos tenido un día bastante largo de nuevo hoy, ¿no es así? ¿Queréis dejarlo, ¿quieres dejarlo por esta noche, Keitaro? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Día 20, veamos lo que tengo que decir. Oh, quiero visitar a Yuki. Oh, ok, ok, ok. A ver qué hay. Adelantaos, comprobaré cómo está Yuki realmente rápido. No. Tú no vas a ir ahí sin mí. All right. Vale, vosotros dos, os esperaremos en la cabaña. Oye, okay, no hay problema. Bye bye. Espero que esté bien. Hey. Hey, ¿estás seguro de que quieres visitar a Yuki? Ella podría seguir estando de mal humor como antes. Ya. Yeah. Sí, no me importa, Yoichi. Solo quiero asegurarme de que ella le está yendo bien antes de que vayamos a dormir. <sighs> uh, vale, te lo advertí aún así. No me culpes si ella actúa de nuevo con... De, lo actúa de mala manera contigo. No te preocupes, estará bien. Vamos entonces. Espero que esté mejor, o al menos averigüemos ya qué es lo que le pasa. Oh. ¡Ah, ahí está! <risa> ¿Oh? Nada de estar gruñona esta noche, ¿no es así? Oh, ella es tan, tan adorable. ¿Puedo acariciarla, Yoichi? Hmm. Uh, Seguro. Yuki. Ahora, sé buena con Keitaro, ¿vale, Yuki? Ay, ay, Yuki. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Huh? Acabo de darme cuenta de que ella tiene una llave colocada en su collar. Bueno, ¡Ahora te das de cuenta de eso! ¡Después de tantos episodios! Hmm. Oh, esa es la llave que puedes usar para abrir su... Su cosilla de... En su cosilla en mi... mi collar. ¡Oh! Me he preguntado por qué tenías un cerrojo en tu collar, Yoichi. Para tú tener su... Para tener la llave en el collar de Yuki, debe realmente sin... Debe realmente ser importante para ti. Hmm. Uh, no diría que es importante. Mi mamá lanzó ese, ese set de cerrojo lejos porque ella dijo que pertenecía a mi padre. Solo pensaba que se veía genial, así que... Así que busqué en la basura y decidí llevarlo conmigo todo el tiempo. Oh. Por alguna razón tengo el presentimiento de que Yoichi realmente desea encontrarse con su padre. Sé lo que estás pensando, tonto. Y no, no me importa sobre mis padres para nada, no más. Así que no te atrevas a intentar hacer algo estúpido porque te estoy diciendo... Porque te estoy diciendo, estoy bien por lo que tengo ahora. Te tengo a ti, Yuki Kanbadi. Es más de lo que alguna vez esperaba tener. <risa> Tuviste justo a través de mí, Yoichi. Parece que Yuki quiere dormir ahora. Oh. Ah, por supuesto, lo siento por mantenerte levantada, Yuki. Nos, nos iremos ahora. Regresemos a la cabaña, probablemente nos están esperando. Cierto. Bueno, no hay problema. Escuchar a Yoichi decir aquellas cosas realmente me aseguró. Sabía ahora algunas cosas de, por las que Yoichi había pasado y me di de cuenta de lo duro de, que debía de haber sido para él. Pero escuchar el contenido de Yoichi con cómo las cosas me eh, fueron, eh, fueron mostradas, prueba de cuán de la persona fuerte que realmente era. Yoichi es realmente una persona muy fuerte y el día 21 comienza. ¡Woo! Oh, ok, ok, ok. Veamos qué nos tiene reservado el futuro de Kambadi, señores. A ver, a ver. Vale. Nos hemos reunido aquí hoy para discutir el futuro del campamento. Todos estamos advertidos de la actual situación del campamento. Tenemos que hacer algunos cambios alrededor de aquí si queremos mantener este lugar abierto y necesitamos hacerlos rápido. El problema principal es con las financiaciones del campamento. Sin sponsors para respaldarnos, vagamente estamos manteniendo este lugar con las fuentes que tenemos en reserva. Hey, I know. ¿No podemos cortar las, cuen las cuentas o algo? Quizá podamos eh, guardar algo de dinero en el agua o la electricidad. Well... Ya hemos bajado el uso de la electricidad hacia lo vago mínimo. Las cabañas no son usadas sin... Las cabañas eh, no están ni siquiera usando algo de electricidad o agua en ellas. Y todos los scouts ya saben... Ya saben conservarlo. Let's see. Cortar los gastos no resolverá esta situación. 
Estamos vinculados a cerrar si no tenemos un nuevo inversor. Estoy de acuerdo, señor. Con fundaciones mínimos estaremos luchando con nuestras, cuen con nuestras eh, cuentas semanales y podríamos no ser capaces de provenir de una variedad de actividades para nuestros campistas en el futuro. Precisamente. Si nos las arreglamos para más bajas, actividades válidas, los campistas solo perderán interés. Y con menos interés en el campamento, tendríamos menos y menos personas que entren. Sounds bad. Y con menores personas, ni siquiera tendremos la cantidad para pagar nuestras cuentas. Nos quedaremos sin fondos más tarde y... Eso es cierto, estaremos en bancarrota. Oh no, esto me suena un poco como la situación que realmente pasaron los creadores en sí. Me pregunto si habrán bas basado un poco en eso. ¿No hay algo que podamos hacer entonces? ¿No tenéis amigos invers... ¿No tienes amigos inversores, abuelo? Aiden. Aiden, no funciona de esa manera. Invertir en un lugar como Camp Buddy significa mucho dinero. En adición, persuadir a un inversor podría salir de cuestión ahora mismo. Considerando nuestra reputación y el reciente cierre de nuestras otras dos ramas. ¿Qué tal si nos concentramos de en vez de conseguir más reclutas para el siguiente verano? Mientras eh, buscamos por probables inversores. Estoy seguro de si podemos reunir suficientes... Las fuentes nos permitirán encargarnos del campamento por otro año. Podemos seguir encargándonos de esa manera hasta que encontremos un inversor. Esa es la única solución que tenemos dadas las circunstancias. Pero entonces, de nuevo, basado en las estadísticas de este año, la cantidad de... de personas que se han enrolado ha bajado significativamente. ¿Cómo podemos posiblemente darle la vuelta a eso? Tengo una idea, señor. ¿Qué tal? Si sí, ajustamos el, el actual ajuste del campamento, podemos mejorar nuestras fa facultades de salida y, y, conce y a nuevas actividades y conceptuar nuevas actividades. Y en lo alto de eso, hacemos un gran cam una adición al campamento para generar publicidad para Camp Buddy. ¿No es eso demasiado arriesgado, Yoshi? ¿Usar las únicas fuentes que nos quedan en algo que podría no funcionar? Eso es cierto, querida, eh, querida. Aún así, creo que es un riesgo merecedor del intento. Yeah. ¡Sí! Si no tomamos esta oportunidad, seremos forzados a cerrar, de todas maneras. Así que, ¿por qué no darlo todo ahora? I disagree. No tenemos que usar todos nuestros fondos reservados. Iba a sugerir que tuviésemos alguna clase de... de campaña. Podríamos conseguir que la comunidad se envolviese para ayudar al campamento. Sí, más o menos como That's surgió true. de hecho al final para poder hacer Camp Buddy. Re resulta tierno que en cierta manera esta experiencia pues se cuente en la historia. Uno puede ser en serio, Yoshinori. Todos en la ciudad han escuchado los rumores sobre el campamento. Se reirán en nuestras caras cuando les pidamos por ayuda y no puedo culparles. Eso, esto fue una mala idea. No debería haberos arrastrado a todos en esto también. But, sir. Eh, espere, señor. Usted no debería tener eh, sus hombros cargando esta carga solo. Todos necesitan hacer su parte también. Después de todo, somos una familia aquí, ¿recordáis? Hmm. Solo necesitamos hacer nuestro mejor posible y hacer que todos trabajen como un equipo. Exactly Entonces, Entonces, dime, ¿solo cómo planeas conllevar esta campaña de fondos? Hmm. Podemos ir de puerta en puerta. Nuestros scouts pueden participar en estas actividades también. Juntos haremos que la gente apoye el campamento. Tú tienes que estar bromeando conmigo. ¿Podemos realmente caer tan bajo? Es humillante ir de puerta en puerta y rogar. De hecho, papá, eso no es tan poco común. Hay bastantes organizaciones que van alrededor de la ciudad pidiendo por ayuda al público general. Y además... No serían solo ganar donaciones, podríamos también desprender información sobre el campamento a la comunidad para atraer más reclutas. That's right. Eso es cierto, Yuri. Podemos hacer algunos panfletos como solíamos hacer. Si recuerdo correctamente, la mayoría de las personas que se han enrolado este año solo se unieron al campamento gracias a aquellos viejos panfletos. ¿Ah? Pero contratar a alguien para producir nuevos panfletos, eso sería incluso más caro. Solo estaríamos hundiendo dinero en algo sin garantías de pagar. 
wrong. Eso no es cierto, papá. Tenemos muchos campistas aquí que son bastante talentosos y estarían más que felices de participar en hacer aquellos pósters. De hecho, creo que el señor Springfield y el señor Fitzpatrick ambos estarían emocionados de tener un proyecto de arte en el que trabajar. Hey, I know. Oh, y podría hacer algunas cosas horneadas para vender. A todos les encanta una buena galleta o cupcake. ¿Qué mejor manera de lavar el mal gusto de nuestra vieja reputación que con dulces? ¡Apruebo la noción de Aiden! Sigo sin estar seguro. Estos son momentos de consumir tareas y no sé si puedo organizarlas tú solo. No problem. Tú no estás solo, abuelo. Somos tus leales maestros scouts aquí para apoyarte. Tú puedes dejarnos, tú puedes dejar los anunciamientos de las actividades a mí y a Aiden, papá. Estoy segura de que estarán todos emocionados en ayudar. Esto es emocionante. Vamos, Aiden, vayamos a reunir a los scouts ahora. Wow. wow. Buen plan. Y Yuri. Me estaré concentrando en los inversores potenciales para los scouts mientras todos vosotros estáis ocupados. Eso es una idea genial, señor. Puedo comenzar a actualizar algunas de las facultades del campamento al mismo tiempo. Tú puede, usted puede dejar toda la supervisión de trabajo a mí. Usted no tiene que preocuparse por todo esto, señor. All right. Vale, Yoshinori. Cuento contigo. Puedes irte. Sí, señor. Impressive. Realmente has crecido a tal líder dependiente de confianza, Yoshinori. ¡Ah! Esto promete, aparte de ser una historia muy tierna. Me, me gusta, como que comparten incluso en parte de la historia como la experiencia que han tenido realmente ellos en sí. Porque realmente el grupo de creadores de Kanbadi pasó por esto. Realmente pasó por esto de que acabaron en bancarrota, por desgracia para ellos. Y aún así... A partir de todo el apoyo de los fans, etcétera, pudieron ser capaces de traer su siguiente juego, que es este Cambadi a todos nosotros. Y solo hay que ver el apoyo de todos los fans, que honestamente... ¡Wow! Es insano, pero me hace muy feliz el hecho de que con tanto esfuerzo lo hayan logrado. ¡Ey! <ríe> con todo Jolín se puede después de todo, y, y es genial, honestamente. Así que, oye, ahora solo es cuestión de seguir adelante. Bueno, ¿qué más os puedo decir ante todo? Cositas guapas o más que hay que dejarlo por lo menos por aquí, por ahora. Pero continuaremos dentro de muy poquito. Ya sabéis cómo son este tipo de cosas con los horarios. Aunque bueno, hay gente que no lo tiene todo claro. Es bastante simple. Ahora, el día siguiente va a venir, en este caso, Furry, que sería Tennis Ace. Fácil. Luego vendrá al día siguiente The Letter. Al día siguiente vendría de nuevo Tenis 6 y ya por fin al día siguiente llegaría de nuevo Cambadi. Es así de simple, porque creo que necesitaba decirlo porque si no algunas personas creo que no se daban de cuenta. Y entonces por, por eso tenía que decirlo, porque al tercer día después de haber puesto eso, pues tocaba Tenis 6 y la gente estaba como, ¿Y, ¿por qué no se ha puesto Cambadi? ¿Le tocaba hoy? Y yo estaba como, no, no le tocaba hoy. <risa> Así que espero que lo tengáis en cuenta. Las razones son obvias. Tenis 6 eh, Furry es mayormente el contenido con el que más estoy subiendo actualmente. Los demás juegos es que jodidamente quiero jugar más juegos aparte de Furry, ya hoy, ese tipo de cosas. O sea, soy una gamer empedernida, lo lamento. <risa> Y por supuesto también quiero darle apoyo a demás creadores y proyectos y tengo una lista enorme de recomendaciones de proyectos furry que quiero finiquitar. Por eso es do importante dos días así para que se ponga muy de seguido las series furry, lo lamento. Si no, yo no tendría ningún problema en hacer, por ejemplo, sí, un orden más correcto como Tenis 6, The Letter y luego Cambadi. Realmente no tendría ningún problema si no tuviera tantas cosas encima que poner en un futuro y este tipo de cosas, si no fuera este caso, pero hay que hacerlo así. De todas maneras, no os quiero enredar más, yo espero que hayáis disfrutado mucho con este episodio y ya sabéis que like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí, no olvidéis ver las cosas en la descripción que siempre significan bastante para mí y apoyar a los creadores, por supuesto, se lo merecen después de todo este duro trabajo y nos vemos pues en el próximo episodio de Camp Body. Y hoy, por cierto, nos queda bastante poco, porque nos queda este día 21, el 22, el 23, el 30, 31 y el 32. Y, y nos quedan 6 días de juego ya. 
Técnicamente sí, porque luego salta directamente al día 30, imagino, así que... ¡Wow! Va a ser bastante entretenido, honestamente, ver ya el final de la ruta de Yoichi y luego por una votación veré cuál es la siguiente. Pero por lo demás no os enredo más, nos vemos en el próximo episodio de Camp Buddy. ¡Nos vemos! ¡Bye!